আসসালামু আলাইকুম এসকে অনলাইন চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি আজ কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে অনুসন্ধানাধীন উপাত্ত সমূহ মানের ক্রম অনুসারে সাজালে উপাত্ত সমূহ মাঝামাঝি কোন মানের কাছাকাছি পুঞ্জীবিত হয় আবার অবিন্যস্ত উপাত্ত সমূহ গণসংখ্যা নিবেশন সারণিতে উপস্থাপন করা হলে মাঝামাঝি একটি শ্রেণীতে গণসংখ্যার প্রাচুর্য দেখা দেয় বা দেখা যায় অর্থাৎ মাঝামাঝি একটি শ্রেণীতে গণসংখ্যা খুব বেশি হয় বস্তুত উপাত্ত সমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীবিত হওয়ার এই প্রবণতাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় প্রবণতা পাঁচ প্রকার গাণিতিক গড় এবং মধ্য প্রচুর এছাড়াও আর দুটি সেটি হল হারমোনিক গড় এবং জ্যামিতিক গড় তবে আমরা গাণিতিক গড় মধ্য প্রচুর নিয়েই আলোচনা করব এবং সংজ্ঞা দিব এবং এগুলা কিভাবে সূত্র ব্যবহার না করে নির্ণয় করা যায় এবং সূত্র ব্যবহার করে কিভাবে নির্ণয় করা যায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা গড় নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করব গড় আমরা পূর্বে একটি গড় নির্ণয়ের ভিডিও দিয়েছি সেটা হলো একটা সাধারণ পদ্ধতি আহ এছাড়া আরেকটি পদ্ধতি আনা সেটা হলো সরাসরি পদ্ধতি সরাসরি পদ্ধতিটি হলো মোট উপাত্ত উপাত্ত গুলোকে যোগ করে মোট উপাত্ত দ্বারা বাক করে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো সরাসরি গড় সেটা হলো সরাসরি পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করা তো এটা হলো সময় সাপেক্ষ মানে যদি বেশি সংখ্যক উপাত্ত হয় তখন এটা কষ্টসাধ্য এবং সমস্যাপাত্য হয় এই জন্য সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় এখন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব শ্রেণী বিন্যাসকৃত উপাত্তের গড় সহজ পদ্ধতি তো শ্রেণীবিন্যাসকৃত উপাত্তের গড় নির্ণয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হল সহজ পদ্ধতি আর শ্রেণীবিন্যাসকৃত উপাত্তের গড় নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত দাবগুলো করে নিতে হবে তো প্রথম দাগ হল শ্রেণীর মধ্যমান নির্ণয় করা অর্থাৎ নির্ণয় আমি পূর্বে দেখিয়েছিলাম এখানে শ্রেণী হলো একান্ন এটা কথা বলি এখানে এই টেবিলটা আমি আগে করে নিছি সময় ভিডিওটা ছোট করার জন্য তারা হলে ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে এই জন্য টেবিলটা আগে করে নিছি তো এখানে যে শ্রেণীটি আছে একান্ন হল সর্ব নিম্ন সীমা আর পঞ্চান্ন হল উচ্চ সীমা এই দুটা যোগ করলে হয় যোগ করলে হয় একশত ছয় এটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় তিপ্পান্ন তাহলে শ্রেণীর মধ্যমান হল তিপ্পান্ন ঠিক এখানে হলো আটান্ন এখানে হলো তেষট্টি এখানে হলো আসট্টি আর এখানে হলো শ্রেণীর মধ্যমান এখানে হবে তেয়াত্তর তো এই হলো প্রথম দাবটি হলো আমার প্রথম দাবটি সম্পূর্ণ করা হলো আমি শ্রেণীর মধ্যমান নির্ণয় করলাম নিম্ন সীমা উচ্চ সীমা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে যে গরমান পাওয়া যায় সেটা হলো শ্রেণীর মধ্যমান এখন দৈনন্দ দাগ হলো শ্রেণীর মধ্যমান সমূহ থেকে সুবিধাজনক কোন মানকে আনুমানিক গড় কে আমরা এ ধরি আনুমানিক গড় আমরা এ বিবেচনা করি তো এখানে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি যে কোনো শ্রেণী মধ্যমানে যে কোনো একটা দলে অঙ্ক হয়ে যাবে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে সুবিধাজনক তো মাঝখানে দলে আমার অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে এই জন্য মাঝখানে যে মধ্যমানটা আছে সেটা হলো তেষট্টি আমি তেষট্টিকে এ বিবেচনা করব তেষট্টিকে আমি এ ধরে নেব তো দুই নং দাগ হলো শ্রেণীর মধ্যমান সমূহ থেকে 
সুবিধার জন্য কোন মানকে আনুমানিক গড় অর্থাৎ এটাকে আমরা কল্পিত গড় বলে থাকি সেটাকে আমরা এ ধরে নিব এবার দাপ তিন দাপ তিন হল শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমান থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যমান থেকে আনুমানিক গড় বিয়োগ করে বিয়োগ ফলকে শ্রেণীব্যক্তি দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় সেটা হলো ধাপ বিচ্যুতি এটাকে আমরা ইউ ধরে থাকি যেমন এখানে এই যে ইউ ধরেছি ধাপ বিচ্যুতি তাহলে এখানে প্রত্যেক মান ইউ এক্স আই হল শ্রেণীর মধ্যমান তাহলে প্রত্যেক শ্রেণী বলতে প্রথম শ্রেণী যেটা এটা হলো এক্স ওয়ান তো এখানে শ্রেণীর মধ্যমান হলো তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন এখানে বসিয়ে এর মান হলো তেষট্টি তো তেষট্টি বাদ দিলে মাইনাস টেন হয় মাইনাস টেন কে আবার পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে হয় মাইনাস টু এখানে হবে মাইনাস টু ঠিক এরকম পরেরটা হবে মাইনাস ওয়ান যদি এখানে মধ্যমান আটান্ন বসায় আটান্ন থেকে তেষট্টি বাদ দিলে এখানে হয় পাঁচ এবং পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস পাঁচ কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস ওয়ান আর এখানে হলো তেষট্টি এখানে শ্রেণীর মধ্যমান তেষট্টি আবার এও হলো তেষট্টি তেষট্টি থেকে তেষট্টি বাদ দিলে হয় শূন্য শূন্য কে পাঁচ দিয়ে এই সের মান হলো ফাইভ শ্রেণী ব্যক্তি ফাইভ ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে হয় শূন্য ঠিক আছে এখন ঠিক এখানে যদি আষট্টি বসাই আষট্টি থেকে তেষট্টি বাদ দিলে হয় কত ওই নিয়মে এখানে হবে টু আমরা এই এই ধরনের গড়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা শ্রেণী যে শ্রেণীতে আমরা কল্পিত গড় আনুমানিক গড় ধরে থাকি সেই শ্রেণীতে সাধারণত দাপ বিচ্যুতি হয় শূন্য এবং উপরের দিকে হয় মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু নিচের দিকে হয় ওয়ান টু কিন্তু এটা আমরা সূত্র দিয়েও করে দেখছি এটা ঠিক আছে তাহলে এইবার এখানে হলো দাপ বিচ্যুতি বের করলাম ধাপ বিচ্যুতির কাজ আমার এখানে শেষ এখন আমি যে আরেকটি ধাপ সেই ধাপটি হল চতুর্থ ধাপ অর্থাৎ চতুর্থ ধাপ হল ধাপ বিচ্যুতির কে ধাপ বিচ্যুতিকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর গণ সংখ্যা হল পাঁচ তা পাঁচ দিয়ে গুণ করে আমরা পাই মাইনাস কত টেন অর্থাৎ মাইনাস দশ মাইনাস দশ পেলাম ঠিক এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা টেন কে গুণ করলে পাই মাইনাস টেন আবার এখানে জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো আবার ওয়ান দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই কত ফিফটিন ওয়ান দিয়ে ফিফটিন গুণ করলে ফিফটিন আর টেন কে টু দিয়ে গুণ করলে হয় টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটা হলো আমার চতুর্থ দাপ চতুর্থ দাপ পঞ্চম দাপটি হলো এই দাপ বিচ্যুতির গড় বের করতে হবে আগে দাপ বিচ্যুতির গড় বের করতে হলে আগে আমাকে সামেশন এপআই এবং ইউআই নির্ণয় করতে হবে সামেশন এপআই ইউআই এখানে এখানে মাইনাস টেন মাইনাস টেন তার মাইনাস টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি ক্যান্সেল থাকে আমার ফিফটি পঞ্চম দাপের পঞ্চম দাপটি করছি সেটি হলো কি যে গণসংখ্যা এবং দাপ বিচ্যুতি গুণ করে পাই গণসংখ্যা দাপ বিচ্যুতি গণসংখ্যা দাপ বিচ্যুতি এটা একবারে বলতে পারি যে গণসংখ্যা দাপ বিচ্যুতি এটা গণসংখ্যা দাপ বিচ্যুতির কলাম আর এটা শুধু দাপ বিচ্যুতির কলাম আর এটা হলো গণসংখ্যার কলাম আর এটা হলো শ্রেণীর মধ্যমানে কলাম তো এখানে এই দাপ বিচ্যুতি যতগুলো আছে সবগুলো যোগ করলে আমরা পাই হ্যাঁ যোগ করলে পাই সামেশন এপাই ইউআই সমান ফিফটি সামেশন সামেশন বলতে এইটা আমরা সামেশন বলতে যোগ ফল বলি এই সবগুলো সংখ্যা যোগ ফল আর আই এর মান ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত হয় তো এখানে তাহলে এই হলো আমার পঞ্চম দাপ পঞ্চম দাপটি আমি আবার বলছি পঞ্চম দাপটি বলা শেষ হলো গণসংখ্যা দাপ বিচ্যুতির গড় বের করতে হবে গড় বের করতে হবে অর্থাৎ ইউআই ডিভাইডেড এন ইন্টু 
निर्णय गिखते निर्णय ग निर्णय गड़ हल एक्स बार समान ए प्लस सामेशन एक्स सामेशन एफ आई सामेशन सामेशन एफ आई आई डिवाइडेड एन इंटू एस एखे एस हलो श्रेणी व्यक्ति और एन हल एन हल मोट गणसंख्या एन हल मोट गणसंख्या की करते गणसंख्या डाब विच्युति मोट गणसंख्या द्वारा बात कर गुण कर ले डाब विच्युत गड़ पा जा गड़े जो आनुमानिक गड़ी जो करी कांखित गड़ी पा जाए पंचम डाब एवं डाब ग बुझान साथ संक्षिप्त प्रति गण गणसंख्या टेबिल देवा मान हल तेस मोट मोट सल मान हल फाइव पंद्रह दिए बात कर संक्षिप्त पद्धति आलोचना कर प्रथम दाप हल श्रेणी मध्यमान प्रत्येक श्रेणी मध्यमान प्रत्येक मान संश्लिष्ट गणसंख्या हलो फाइव गणसंख्या हलो फाइव फाइव दिए मैं गुण कर ले पंचम दाप हल जो कर निर्णय गिप्त पद्धति गर्णय करते भलो लगे सबसक्राइब कर बुजते समस्या हम कमेंट कर